Assalomu alaykum. Yurtimiz hamda dunyoda ro'y berayotgan voqealar tafsiloti bilan efirda yangi davr informatsion dasturi. Assalomu alaykum. Tanishing bugun dasturimizda. Yangi yil arafasida tashkil etilayotgan arzonlashtirilgan yarmarkalar sabab Narxnavoning asossiz ko'tarilib ketish ehtimolining ham oldi olinyapti. Yilning eng faol jurnalisti 2022 ta'lovi g'oliblari e'lon qilindi. Qurilish vazirligi mas'ullari Surxondaryoda noqonuniy qurilishlar bo'yicha o'rganishlar olib bordi. Andijonda 225 ming dona pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Amerika Qo'shma Shtatlarida avj olgan qishki tsiklon 100 yillik bo'roni nomini oldi. Jahon chempionatida turnirning eng yaxshi yosh o'yinchisi deb topilgan Enzo Fernandez faoliyatini boshqa jamoada davom etkazdi. Bir necha kundan so'ng yangi 2023-yilni qarshi olamiz. Bayram kunlari dasturxonlarimizda turli xil noz-ne'matlar bilan bezashimiz uchun yangilar fasida arzonlashtirilgan narxdagi oziq-ovqat yarmarkalarini tashkil etish odatga aylangan. Xalqimiz ham har bayram arafasida mazkur yarmarkalardan mahsulot xarid qilib dasturxon yozadi. Arzonlashtirilgan yarmarkalar sabab aholi og'irni yengil, uzog'ini yaqin qilish dasturxonlar to'kinligini ta'minlash bilan bir qatorda narxnavoning asossiz ko'tarilib ketish ehtimolini ham oldi. Olmoqda. Yangi yil bayrami yaqinlashar ekan, Jizzax viloyatidagi barcha dehqon bozorlarida arzonlashtirilgan oziq-ovqat yarmarkalari tashkil etildi. Bayramni munosib nishonlash maqsadida xalqimiz mazkur yarmarkalardan zarur mahsulotlarni odatdagi narxdan arzon bahoga sotib olishmoqda. Bu yerda mahsulotlar juda sifatli va arzon ekan. Hammasi biz bayramga dasturxonlarimiz to'kin sochin bo'lishi uchun bular rosa harakat qilishibdi. Bozorimiz ham hammasi to'p-toza, hamma yog'i Kursan bölde bayramlar bilen hammaların tabriklerimiz. Okul etken kuşlarda veterinari malumat naması bilen bizlerge keladı. Ve onlarca biz de bilir tüzümde bölgen son motor satışka ruhsat namak bölgen malumat naması veriladı. Şu orkalı kim bulurken ahalıge sıfatlı masalı etkisi veriladı. Bunu ahalıya kursan bunlar sattı uçaktan. Arzonlashtirilgan bayram yarmarkalarida oziq-ovqat mahsulotlarining sifati, iste'molga yaroqliligini nazorat qilib borish aholi salomatligini ta'minlashda muhim. Shu maqsadda viloyat sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi boshqarmasi mas'ullari tomonidan o'rganish ishlari olib borilyapti. Dehqon bozori hududida juda ham ko'p miqdorda turli xil oziq-ovqat mahsulotlari, go'sht-go'sht mahsulotlari, poliz mahsulotlari ko'rildi. Hammasi uni chiqqan vaqtda ko'rsatilgan, saqlanish muddati ko'rsatilgan. Saklanan etken joyları oşas tarafka cevap veredigen halatta boruş gerek. Urulgan ya ki oşas kadakları bozulgan ya ki izilgan masulatlarını ya ki oşas turluğul caylarda sıfatlı kafalılamagan masulatlarda alış tavsiye etilmeydi. Yangi yil bayram yarmarkalari 2023-yilning 10-yanvariga qadar davom etadi. Bayram munosabati bilan tashkil etilgan bu kabi savdo yarmarkalari aholi dasturxonining to'kin sochin bo'lishiga, xalqimiz bayramni yuqori kayfiyatda kutib olishiga xizmat qiladi. O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi tomonidan ommaviy axborot vositalarida faoliyat ko'rsatayotgan jurnalistlarning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy salohiyatini yuksaltirish mamlakatimiz ijtimoiy hayotidagi islohotlar jarayonidagi ishtirokini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish maqsadida har yili yilning eng faol jurnalisti tanlovi o'tkazib kelinadi. Milliy matbuot markazida tanlov g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Iroda Valijonova tafsilotlar bilan Yilning eng faol jurnalisti tanlovi har yili 27-iyun matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni arafasida o'tkazilar edi. Joriy yildan ushbu tanlovni yilning iyun oyida emas, yil oxirida o'tkazishga kelishib olindi. Shunga muvofiq tanlov nizomi, taklif va tavsiyalari asosida faqat shu yil uchun butunlay yangidan ishlab chiqildi. Tanlov yangi nizomiga ko'ra jurnalistlarni tanlovga hujjat topshirish amaliyotidan voz kechildi. Shuningdek, tajriba sinov tariqasida nomzodlarni tanlovga tavsiya etish tartibi ham joriy etildi. Uyushma hududiy bo'limlari qo'shida tuziladigan komissiyalar a'zolari, jurnalistlar, jamoatchilik a'zolari, faol fuqarolar tavsiya etilish mumkinligi belgilandi. Nizom asosida o'tkazilgan bu yilgi yilning eng faol jurnalisti tanlovi g'olibligiga, uyushma elektron manzil va murojaat botiga mamlakatimiz bo'yicha 300 nafardan ko'proq jurnalist ijodkorlar tavsiya etildi. Nomzodlarning 89 nafari matbuot, 66 nafari teleradio, 45 nafari internet yo'nalishlariga tegishdi. To'rt yo'nalish bo'yicha ijodiy ishlarni ko'rib chiqqan hakamlar hayati a'zolari har bir nominatsiya bo'yicha 3 nafardan 22 nomzodni g'olibligiga tavsiya etdi. To'rtinchi bosqichda 
Barcha ijodkorlar uchun kutilgan fursat yetib keldi va taqdirlash marosimiga navbat berildi. Bu yilgi nomzodlar ichida 9 nafar jurnalist, 9 nominatsiya bo'yicha e'tirof etildi. Farhod Fozil taxallus bilan ijod qiladigan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi axborot xizmati bo'limi boshlig'i, yilning eng faol jurnalisti, Respublika ko'rik-tanlovining inson qadrini ulug'lashga bag'ishlangan eng yaxshi materiali uchun nominatsiyasi g'olibi bo'ldi. Ustozlar haqidagi esseylar bilan davlat tiliga oid materiallar va sog'lom turmush tarziga oid maqolalarim bilan qatnashgan edim. Mana shu nominatsiyaga munosib ko'rganidan xursandman. Taqdirlash marosimida Yoshlar telekanalining Navoiy viloyati bo'yicha muxbiri Xobibiy opa safar va ham taqdirlandilar. Ular bandlik va ijtimoiy himoya masalalari bo'yicha yoritilgan eng yaxshi materiallari uchun g'olib deb topildilar. Assalomu alaykum. Bu e'tirof bir menik emas, balki jamoamizniki, butun Yoshlar telekanali jamoasiniki, chunki aynan Yoshlar telekanali bugun zamon talabidan kelib chiqib, mana shu yoshlarimizning yutuq va muvaffaqiyatlarini yoritish bilan birga o'z vaqtida ularni qiynayotgan muammolarni, tashvishlarini ham Kura bilib aniqlab mutasaddilarga yetkazishga harakat qilmoqda mana shularning yechimini izlamoqda shu jumladan men ham ayni paytda shu Navoiyda istiqomat qilayotgan 476 ming nafardan ortiq yoshlar bilan hamisha ham nafasman ularni muammolarini yechishga intilaman albatta bugun mana shu mehnatlarim yuqori baholanib mana yilning eng faol jurnalisti tanlovi g'olibi bo'ldim bu Aytganimdek, bu g'oliblik butun yoshlar telekanaliniki. Davlatimiz rahbarining 2022-yil 27-iyunda qabul qilingan ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlash va jurnalistika sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida yilning eng yaxshi publitsistik janrdagi kitobi uchun nominatsiyasi tanlov nominatsiyalari qatoriga qo'shiladigan bo'ldi. Yilning eng yaxshi publitsistik janrdagi kitobi uchun nominatsiyasiga O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan jurnalist, Jahon adabiyoti jurnali bosh muxabiri Xariri Ahmadjon Melboyev munosib ko'rildi. Bu yilgi eng faol jurnalistlarga tashkilotchilarning esdalik sovg'alari topshirildi. Avvalgi ko'rsatuvlarimiz orqali respublikamiz bo'lib sifatli bunyodkorlik ishlari bilan bir qatorda nomiga qurilayotgan, hech qanday arxitektura me'yorlariga javob bermaydigan qurilishlar ham amalga oshirilayotganligi haqida xabar bergandik. Qurilish vazirligi mas'ullari tomonidan mazkur holatlar o'rganilib, huquqiy baho berilyapti. Maskur jarayonlarda ommaviy axborot vositalari vakillari ham bevosita ishtirok etib, bunday qurilishlar ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkinligi haqida aholini xabardor qilib kelmoqda. Vazirlik mutasaddilari Surxondaryo viloyatida ham bo'lib, bu yerda olib borilayotgan ishlarni atroflicha o'rganishdi. Hamkasbimiz Nodirbek Shamsiddin xabar qiladi. Ijodiy guruhimiz bilan qurilish vazirligi mutasaddilari ishtirokida dastlab Surxondaryo viloyati Angor tumani Sharq guli mahallasidagi Yangi O'zbekiston massivi uchun qurilayotgan ko'p qavatli uylarda amalga oshirilayotgan ishlarni o'rgandik. Hududda 17 ta ko'p qavatli uy joylar ro'yxatdan o'tkazilgan. Qurilish ishlari boshlangandan buyon qurilish sohasida nazorat inspeksiyasi tomonidan 92 marotaba nazorat ishlari olib borilgan. Surxondaryoda holat Qashqadaryo viloyatiga nisbatan yaxshiroq bo'lsa-da, qurilish ishlarida kamchiliklar mavjud ekan. Hozir obyektimizda pardoz ishlari olib borilmoqda. Ularda derazalar yopilmasdan pardoz ishlari olib borilmoqda. Shularda hozir biz quruvchiga ko'rsatma berganmiz. Shunday havoda pardoz ishlarini olib borsa, bunda sifatsiz ish bajarlarda devorlarda qilingan shifaklovkalar boshqasi qo'porilish ehtimoli mavjud. Undan tashqari, men plitani joylashishi noto'g'ri joylashtirilgan Shunki betonlarimiz noto'g'ri qo'yilgan. Shu bo'yicha biz pudratchiga beramiz, yotma ko'rsatma beramiz. Ikki kun muhlatda agar bajarmasa, tegishli chora-tadbirlar ko'ramiz. Ko'rsatgan hamchilarimiz bir taraf qilamiz. Boshqa kishilar oldin yutib ketgan buni, ular qurolmagandan keyin biz chaqirib, bizga tendriga qatnashib berishdi. Biz hozir 3 ta 4 tani boshlaganmiz. Ma beton vibratsiya bo'lmagan-ku, u qanaqa qilib? Betonni vibratsiyasiz bo'lishi mumkin emas, vibratorimiz bor. Ishlaydi. Endi kamchilik bo'lgan bo'lishi mumkin, kechqurun ishlagan bo'lishi mumkin, uni to'g'rilab beramiz. Bo'lmasa 2 kundan keyin hamma joyga qo'yib beraman, 2 kun ichida. Respublikaning barcha viloyatlari singari Surxondaryo viloyati ham hech qanday xat hujjatlarsiz, faqatgina hokimning qaroriga asoslangan noqonuniy qurilishlardan xoli joy emas ekan. Press tur davomida biz bunday holatga Sherobod tumanida guvoh bo'ldik. Sherobod tumanida Majuntol mahallasida MCC tomonidan to'yxona va savdo do'konlari qurilganligi aniqlandi. O'sha bo'yicha biz joriy yilning uyul oyida bunga profilaktik suhbat bayon o'tkazilganmiz. O'sha profilaktik suhbat bayonidan keyin ogohlantirish berilgan tadbirkorga. Undan keyin to'xtatmadi. Biznes, yo'q, undan keyin to'xtatmadi. Biznes ambudsman 
bilen kilitliyken halde vakil orkalı tişrü ot kazık, tişrü den ki mamuri iş kuzgatılıp, materyaller yığılıp, işte tabur koruyor. Jarimi qo'llanildi. Ijodiy guruhimiz bilan Bandixon tumanining Obod turmush mahallasida yangitdan barpo etilayotgan 150 o'rinli maktabgacha ta'lim tashkiloti qurilishini ham o'rgandik. Qurilishdagi suskashlik tufayli bu yerda ham bino o'z vaqtida foydalanishga topshirilmagan. Natijada shoshma-shosharlik bilan ta'mirlash ishlari sovuq kunlarda ham olib borilyapti. Obyektni endi 15-oktyabrga topshirilish kerak edi. O'sha moliyalashtirish ham 2 oyga kechikib ketdi. Hesab rakam Maliye Vazirliği tamamından iki tabu kuralı için orada ilk ayda keçik bitti. 3-4 günlük işimiz kalır. Keçikken hesabı taşkarda böyle yapıp soğukta sıfatsız bu kalış mı mümkün ki? Taşkarda şimdi azıraq bir tane işimiz var. Uşağını alı yapmaz, onun üstüne hem muzlamazlık için plenkelerde yapılıp üstüne yağaç aplikalarını yapmaz onu muzlamazlık çarılarını kuramız eke. Guvohi bo'lganingizdek bu viloyatda ham sifatli qurilishlar bilan bir qatorda ko'ngilni xira qiladigan holatlar uchrab turibdi. Biz bu mavzuni o'rganishda davom etamiz. Nodirbek Shamsiddin, Ilyos Zamonov, Surxondaryo yoshlar. Yaqinlashib kelayotgan yangi yil bayramini yaxshi kayfiyatda, asosiysi dilni xira qiluvchi holatlarsiz o'tkazish uchun huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari pirotexnikalar savdosiga qarshi kurash olib borishmoqda. Xususan, Andijonda 225 ming dona pirotexnika vositalarining noqonuniy aylanmasiga chek qo'yildi. Andijon viloyati Shahrixon tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda fuqaroga tegishli bo'lgan Lasetti rusumli avtotransport vositasi belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada avtomashinada xorijda ishlab chiqarilgan bojxona rasmiylashtiruvidan o'tganligini tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan, qiymati 28 million so'mlik 225500 dona Britanik nomli pirotexnika vositalari borligi aniqlandi. Mamlakatimiz hududiga tovar moddiy boyliklarni xususan mafsumi bo'lgan pirotexnika vositalarini qonunga xilof ravishda borchxona nazorati o'rnatilmagan aylanma me'yorlari orqali olib kirishga qarshi bo'lgan kurashchilari bojxona organlari tomonidan muntazam ravishda amalga oshirilmoqda. Bir nechta holatlarda qiymati 40 million so'mdan, 80 million so'mdan, 100 million so'mdan ziyod bo'lgan pirotexnika vositalarini noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Mazkur pirotexnika vositalari, ya'ni xubuzalik ashyolari Konunculuğunda belirlenen tartıpta yok kalanadı. Şu bilen bir gerekti, maskür kubuzalilerde sadır etken fukaralarına nisbeten konunculuğunda belirlenen, yani cinayet kodeksi de memuri cevabiyelik, torusta kodekslerde belirlenen tartıpta hukuki cevabiyelik et ortaladılar. Hazırda maskür halat yüzdesinden başkanı orgiller tamamından tergiyoya kadar tekşiru hareketleri devam ettirilmekte. Sardar Beyatı Canı, Fütkür Beyozgana, Fendi Can, Yaşlar. Yurtumuzda şahsi biznesimde yorga koyaman, tadbirkali kılaman digen işbermallarge imkaniyat ve imtiyazlar var. Fakat faaliyet kanun dairesi de buluşu şart. Ama bazıda savda satıq jaryanı da mavcud kanunlarge amal kılmayatkanlarını ham uçurat yapmaz. Nava evlayatı da anı şunday kanun buzarlıkke yol koyan uçar tadbirkar anıqlanıp tamaki maksulatlarının no kanuni aylanması aldı alındı. Navoiy viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda Karmana tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda jami 132 million 700 ming so'mlik 13270 quti raqamli markirovka kodlariga ega bo'lmagan tamaki mahsulotlarining noqonuniy savdosiga chek qo'yildi. Tezkor tadbir davomida Isuzu rusumli avtotransfer vositasi to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, transfer vositasining yuk xonasida xorijda ishlab chiqarilgan, hech qanday hujjatlari bo'lmagan va shuningdek raqamli markirovka kodlariga ega bo'lmagan 130 million so'mlik 1300 quti tamaki mahsulotlari borligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, fuqaro o'z yashash xonadonidan 320 quti Milana nomli tamaki mahsulotlarini o'z xohishi bilan xodimlarga taqdim qildi. Aynı paytda noqonuniy yo'l bilan olib kelinayotgan tamaki mahsulotlari vaqtincha saqlovga olinib, holat yuzasidan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Dasturimiz davom etadi. Xoshamet 2022. Nukus shahrida yoshlar ishlari agentligi Qoraqalpog'iston Respublikasi Kengash tomonidan faol yoshlarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida Xoshamet taqdirlash marosimi o'tkazildi. Unda turli sohalarda ilg'or bo'lgan yoshlar munosib rag'batlantirildi. Muxbirimiz Amina Qurbon Niyozova ham ushbu tantanada ishtirok etdi. 
2017-ci ildən təşkil edib gelin ayotken Xoşamir Tağdırlaş təntanası xarili faollarını anıqlaş, xamdaularını rağbatlandırış maqsadı da ətkazılıb gelin adı. Çünki ılğar qoyalar qollab qovatlanarikən o yangi yönəliş xamda yangi bozqışlarda rövajlanıb boşlaydı. 2022-ci il xam qoblab qoraqıl postonli yaşlar xayatı da yangi səxifalarını açıdı. Yaşlar gə ayıt davlat siyasatı kiləcəyimiz egələr üçün yangidən yangi imkoniyyatlarını yaratı bir moqda. Ana şu cərəyələrdə faol bulgərlər mixnadi isə albatta rağbat gə münasib. Bir daq namıdəyi qoraqıl poq davlat akademik musiqali teatrda bu yılgə tadbır xam özgə xoğuz tərzda təşkil etildi. Respublika Jokarı Kengiz Raisi sözgə çıxıb 2022-ci il davamda yaşlar qolgə kirtkən yutuqlar gə toxtaldı. Şundan son türlü nominasiyalar bu üçə Xoşamid 2022 statuetkələri maxsus diplom xamda sağqalar öz egələrə topşırıldı. Bugün qoquncə Hazar özüm şəkə ispələrmən sıfatına mamləkətləgə zimnə ötkən bolsam, tört qızda şunus bən təmirləgə mən təqüşlük boyunca daxali səyəsə o maşınım kəlsə, qrant boyunca maşınım kəlsə, ondan da qop, yəxni şıqırmadan, şıqırma qız, xayal qızlar şunus bən təmirləgə, öndə bos oturğan, şunusuz oturğan xayal qızlar şunusuz qa şaxırıb, xarqalpa xalqının mülli libasların, naxısların, Rəqbat əlbəttə amalga aşırılgən işlər üçün imaz, bəlkə ikil yüzdəgi yəngi əzlən işlər üçün xizmət qılışı kərək. Təşlətlə ötkən təqdirləş təndərəsdən qızləngən maqsad xəm şu əsildən. Amin Oqrbaniyaz və Azamat Mırzəbək, Fərəqəl Poston, Yoşlar. Yoşlar İcad Sarayıda Zəkavat İntelektual Klubu Dondavlət Natıcarət Təşkilatı tamamdan vəzirlik və idarələr ortasıdə Zəkavat İntelektual oyunu ot gəzildi. Onda qırıqqə yaqın idarə və müasisələr cəmaləri iştirak etdi. Məzkur turnir Uzbekistan Respublikası Prezidentinin Zəkavat İntelektual oyununu əxal ortasıdə omavi marifi xərəkət kəyləndiriş və başqa intelektual oyunlarını rövajləndiriş kəyə ayət qərar icrası dairəsə təşkil edildi. Xoş, kilgustə xəm xuddu şu tərzdə idarə və müasasalar cəmalar ortasıdə müsabaqalar davam etdirilədi mə? Qob təşkilatlar ilə il davamda həmkarlıq qılgəmiz, bir qatar müsabaqalar otqızdik. Bizə gəyəm qaçan qəbərəsələ Qaysur yönəlişdə bu üçə xəm, yək ki, ümumi mənə həm bərçə vəzirlik və idarələrə həm tədbirlə təşkilləşdirilədə. Zəqqəvat oyunları təfəkkürdə çərxləş üçün və məmləkətimizdə intelektual umuma səlahiyyətdə baxaz nə qədər aşiyyət gələgədən dərək verədəkən bir layiqədə bu iləyəm. Yaşlar ki, bu cüdəyəm kətdə məydan bəbdədə, xoğazır oyuləb qorsam, internet oyunlarda iştirak edib, ruhan çükürlük geçirib, pul yüt qızıb, mündəqə siz qımar oyunlarda oynaş imaz, zəqqəvat oyunlarda oynaş gərəkən və özüm bundan ki gən daimi iştirak edəş ki, özüm gəxt qıldı. Malumat orunda etiş gərək, turnədə iştirak etiş üçün vəzirlik və başqa davlat idarələrini fəqat mərkəzi aparatı da fəaliyyət olu barıçı xadımlardan ibarət cəmaası şəkilləndirilgən xoğalda, onlar 25 dekabrə qədər onlayn ariza toldırışdı. Uç tur 36-də səval, müsabaqada münasiblər anıqlanıb, qalıblər taqdırlandı. Təfəkkür çərxı bulgən intelektual turnir barıçə cəmaalarda kətdə təsirat qaldırdı və o kəl qəstə xəm davam etədi. Malaqat Mənqələqələvə, Yusuf Bey Salıbayev, Yoşlar. Poytaqtımızın ilk şilonzı ortumanda cəyələşkən Respublika Gimatologi İlmi Amali Mərkəzdə Adalət Sosial Demokratik Partiyası təşəbbü üsublən bayramana tədbir ot gəzildi. Bar mihrəmə səngə boləcən şarasıda gəməzkur tədbir kiçki dolarımızga xursançilik baxışladı. Uşbu bayramana tədbirdə təşkilatçılar Respublika Gematologiya İlmi Amali Mərkəzdə davallanıyotkən boləcələrə qırıb gələyotkən yəngi il şükuxunu ulaşış üçün qorbaba və qorqız xəmdə türli multfilm qəhrəmələrə obruzlərdə gəvdələnişdə. Uğul qızlar iştirakidə yə qızıqarlı oyunlər və musiqi çıxışlarını isə otaanələr, mərkəz xadımləri xursançilik bilən tamaşa qılışdə. Hayırqaqlar damanıdan, hamiyyələr damanıdan, bərdiyəmizin özünün təşəbbüsü bələ təşkil qılınədi. Bayram zor buldu, qor baba, qor qızlə gildi, məzə qılbun edik. Mən yəngildim, acayib soğuları üçün yaş qoramam. Şunu xəm təkitlə boç gərək ki, Adalət Sosial Demokratik Partiyası tamamda nə fəqat turli xil bayram tədbirləri təşkiləşdirilməqdə, bəlkə bəmar bolələrinin səlamətliklərini tikiləş üçün turli xil tibbi əsbab uskunələr xəm də dağrı dərmallar yetkəzib bir iş xizmət xəm yol yək oylgən. Asosan bizlərdə bolumuzdə yoman sıfatlı uskunələr bilən bollar kilib davulan işləri. Bu rəsmi, əgər bolla xursan bolsa, immunitet kutarlədə. Münitet kutarlədən ki, bolların davulaş olsan o keçədə. Adalat Partiyası, bunlar hər ilə bizlərə kilib, məşub bollarımızı 
tabriklab ketishadi. Bayram uyushtirilgan Adolat partiyasiga men o'zim nomidan, kollektivimiz nomidan katta rahmat deyman. Tadbir davomida shuningdek, shifoxonadagi jajji bemorlarga estalik sovg'alari ham tarqatildi. Albatta, gap faqat sovg'a salomlarda emas, ularning ko'nglini oz bo'lsa-da ko'tarish uchun qilingan harakat va e'tiborda. Biz esa markazdagi barcha bolajonlar kelgusi yilni oila bag'rida qarshilashlariga tilakdoshmiz. Diyoraxon Ikromov va Sirojiddin Husanov, yoshlar Zamanavi tibbiyot orqali xalq salomatligini mustahkamlash mumkin. Davlatimiz rahbarining ko'rsatmasi bilan tibbiy ko'riklar va sifatli xizmat bugun eng olis hudud aholisini qamrab olmoqda. Albatta, hattoki eng murakkab operatsiyalar ham viloyat markazlarida muvaffaqiyatli o'tkazilyapti. Muxbirimiz Yorqin Sodiqov Jizzaxdan xabar qiladi. Tanadagi har bir a'zo hayot davomiyligini ta'minlaydi. Shu sabab inson o'z sog'ligiga e'tiborli bo'lishi, sog'lom turmush tarziga rioya qilishi lozim. Do'stlik tumani Manas mahallasida yashovchi xonim Oyshoyzoqova bel og'rig'idan aziyat chekardi. Shifokorlar ko'rigidan o'tgach, buyrak sohasida muammo borligi aniqlandi. Og'ir bemorlarga vaqtida zarur yordam ko'rsatish murakkab amaliyotlar samarasini ta'minlaydi. Xonim Oyshoyzoqova ham poytaxtdan kelgan shifokorlar ko'magida murakkab operatsiyani boshdan o'tkazdi. Bugun uning salomatligi juda yaxshi. Shu paytlari buyrag'im og'riganda bellarimni olmay qoldim. Uyda yotdim. Keyin shu tuzaqqa borganda buyrakni olamiz dedi. Shuni ko'ring, shunaqa tosh bor ekan, bitta buyrak ishlamas ekan dedi. Operasiya qildirdik. Operasiyadan yaxshi chiqdi. Operatsiyadan keyingi davrda bemor holati juda yaxshi. 2 kun, 3 kun ichida bemor o'zi uyiga javob berildi. Operatsiyadan keyingi davrda 2-kundan bemor aktivlashtirildi. Hozirgi holatda ham bemor ahvoli yaxshi. Laparoskopik operatsiyalarning qulayliklari juda ko'p. Bemorda yotish, ko'yka kunlari kamayadi, xarajatlari kamayadi. Bemor erta oyoqqa turish holatlari kuzatiladi. Salomatligi yaxshilangach, xonim Oyshoyzoqovaning oila a'zolari ayniqsa ikki farzandi behad xursand bo'ldi. Salomatligim bo'lmay, ular e'tibordan chetda qoldi. Endi farzandlarimning yaxshi o'qishiga yana ham mas'ul bo'laman deydi u. Sohaga qaratilayotgan e'tibor sabab bugun ko'plab fuqarolarimiz malakali tibbiy xizmatdan foydalanishmoqda. Xonim Oyshoyzoqova singari xotin-qizlarning salomatligi yaxshilanyapti. Tan sog'lik, oilaviy xotirjamlik bo'lsagina, har qanday bayram kishiga tatiydi. Bu bizning so'nggi xabarimiz edi. Voqlar rivojini yangi davr ko'rsatadi. Dasturimizdan o'rin olgan va boshqa qiziqarli xabarlarni Telegramdagi rasmiy sahifamizda ham kuzatib borishingiz mumkin. Omon bo'ling. Xayr.